Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to notify you. Click the bell button and click the bell button. அடுத்து பதிங்கினை இன்னோரு உடை ஓப்பந்தம் பாக்குப் போரும் இது என்னா போர் கப்பல்ல பழுது நீக்குவது தொடர்பாக ஒரு ஓப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கு அது யார் ஆருக்கிறேனா நம்ம Reliance Defense அப்படின் சொல்லக்குடி நிறுவனத்துக்கும் அமேரிக்கே கடர்ப்பரை வர்த்தகத்துக்கும் இடையே வந்து ஒரு உடன்பாரு செய்துவிட்டுக்கிறேன். பூரி கடர்க்கரையில வந்து உயம்மி உளைகிலையே மிக வீரமான மனல் சிர்ப்பம் வந்து உருவாக்கப்பட்டு கின்ன சாதனை படிச்சிருக்காரு அவர் யார் நான் சுதர்சன் பட்ணாயக் அடுத்து உளகின் தலைசிரந்த 15 விமானனிலைய பட்டியல்ல நம்ம இந்திராகாந்தி சர்வதேச விமானனிலையம் டெல்லில் இருக்குக்குடிய இந்திராகாந்தி சர்வதேச விமானனிலையமும் ஒன்னாய் இருக்கு சு உளகின் தலைசிரந்த 15 விமானனிலைய பட்டியல் இந்தியாவிலருந்து எந்த விமானனிலையம் அடுத்து சூரிய ஆஜல் பயன்பாட்டின் முளம் முற்சிலும் பசுமையாக்கப்பட்டு இந்திய கப்பல் படின் கண்காணி கப்பல் வந்து INS Surveyச்சா சர்வேச்சா அப்படிங்கிறது அதாவது சர்வே பண்ணுது சூரிய ஆச்சல் முளமாதா இது சர்வே பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் போச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ எல்லா அதுக்கு அந்த கப்பலுக்கு தேவையான மின்சாரம் எல்லாமே வந்து சூரிய ஆச்சல் முளமாதா கிடைக்குது ஓகேவா சோ அதனால அந்த கப்பல் பேர் வந்து INS சர்வேச்சா சோ அந்த கப்பல் எதை எப்படி சர்வே ஆகுது அப்படினா சூரிய ஆச்சல் முளம் தான் சர்வே ஆகுது அடுத்து இந்த யுனச்கோ இயர்க்கை பாரம்பரியத் திருவிலா வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசத்துவில் சாய் ரோபா அப்படிங்கள் நாகார்லா நடைபட்டிருக்கு இது இயர்க்கை பாரம்பரியம் சரிக்கையாத்தையாரிக்கிறேன். அடுத்து இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் தொடக்கப் பள்ளி சோ ஏறிக்கி மேல கட்டிருக்காங்க நாளதாம் மிதக்கும் தொடக்கப் பள்ளி அப்படின்னே சொல்றாங்க இது வந்து லோக்டக் மிதக்கும் துவக்கப்பலி லோக்டக் ஏறி ஏற்கனை நம்ம படிச்சிருக்கொள்ளையா லோக்டக் ஏறி மனிப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கண்ண கரங் தீவில் இருக்குன்னு நம்ம படிச்சொல்லையா எப்படி படிச்சோம் மணிப்பூர் கரங் கரண்ணா கரன்சின்னு நான் சொன்னேன் சோ டிஜிட்டல் தீவு டிஜிட்டல் தீவு இது வந்து லோக்டக் ஏரியிலதான் அந்த தீவி இருக்கு அப்படின் படுச்சோம் ஓக்கிவா சோதுங்க யாம் போச்சுக்கோங்க அப்பந்த லோக்டக் அப்படிங்கிறை ஏரிதான் வந்து இந்தியாவின் முதல் மிதக்கும் தொடக்கப் பல்லியாவும் இருக்கு அம்மராவதில் அடுத்து பாத்திருக்கு நான் 500 கிலோ எடை உடையும் ஒரு உளகின் மிகும் பருமனான பெண்ணாத்திகள் ரோங்க யார் அப்படினா எகிப்திலையில் இமான் அகமத அப்படிங்கள் அவங்களோடு வைசு பாத்திருக்கு நான் 36 வைசுதான் ஆனால் 500 கிலோ எடை இருக்காங்களா சு இவுங்க எடைய குடைக்கிறக்காக சிகிச்ச 
முஃபாசல் லக்டோவா அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இவங்களுக்கான சிகிச்சை வந்து செய்கிறாரு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உலகின் மிகவும் பருமனான பெண்ணை திகழ்கிறவங்க எகிப்து பெண் இமான் அகமத் ஸோ ஐநூறு கேஜி எடை உடையவங்க இவங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தொழில்நுட்ப அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்காக ஃப்ரான்ஸ் நாட்டோட நம்ம இந்தியா ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்கு ஓகேவா அடுத்து சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவத்துறையில் வந்து வியட்நாம் நாட்டோட ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்கு ஓகேவா ஸோ நம்ம சுகாதாரம் மருத்துவம்லாம் வந்து ரொம்ப விலை உயர்ந்ததாக இருக்குது ஸோ நமக்கு அது ஒரு வியப்பாக இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வியட்நாம் அது நமக்கு வியப்பாக இருக்குது ஸோ அது வியட்நாமோட ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்க அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து நம்ம அறிவியல் கண் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ ஃப்ரான்ஸ் நாட்டோட அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எந்தெந்த துறை வந்து எந்த நாட்டோட ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பொது விநியோக திட்டம் மூலம் உணவு தானியங்களை வழங்குவதில் பண ம பரிமாற்றம் இல்லாத மாநிலமாக திகழ்படுறது குஜராத் ஸோ நார்மலாகவே பண பரிமாற்றத்தில் நிறைய திட்டங்களை வந்து இந்த குஜராத் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க குஜராத் மாநிலத்தில் தான் பண பரிமாற்றம் இல்லாதது அதுன்னு சொல்லி நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ பொது விநியோக திட்டம்னா இந்த ரேஷன் கடைகள் மூலமாக நமக்கு வந்து ஜாமான்கள் வழங்குறாங்க அதுலேயுமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேஷ்லெஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வந்திருக்காங்க அது வந்து குஜராத் மாநிலம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இ கேபினட் இ கேபினட்டை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய மாநிலம் வந்து அருணாச்சல பிரதேசம் பாதுகாப்பு இருக்கான குழு ஆர்பிஐ அமைச்சிருக்கு ஸோ இந்த குழுவோட தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனா ஹேமச்சந்திரா ஸோ மீனா ஹேமச்சந்திரா தான் வந்து இணைய பாதுகா பாதுகாப்பிற்கான குழு ஆர்பிஐ அமைத்த அந்த குழுவுக்கோட தலைவராக தலைமை பொறுப்பில் இருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அறிவுசார் சொத்து குறியீட்டு பட்டியலில் பார்த்தோம் இந்தியா வந்து நாற்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்குது அதாவது யூஎஸ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த பட்டியலை இது வந்து அறிவுசார் சொத்து பட்டி குறியீட்டு பட்டியல் இதில் வந்து இந்தியா நாற்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்குது ஏற்கனவே வந்து இந்தியா நூற்றி நாற்பத்தி மூணாவது இடம்னு ஒரு இடம் பார்த்தோம் அது என்ன அப்படின்னா சுதந்திர பட்டியல் சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டியலில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருந்துச்சு இதில் வந்து நாற்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கைலாஷ் சத்யமூர்த்தி இவர் யார் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அமைதிக்காக நோபல் பரிசு பெற்றவர் தான் வந்து கைலாஷ் சத்யமூர்த்தி இவர் வந்து டில்லியில் உள்ள ஒரு குழந்தைகள் நல ஆர்வலராக இருக்கார் இவர் இது என்ன ஆச்சுன்னா இவரோட நோபல் பரிசோட மாதிரி வடிவம் அது 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 அந்த பரிசோட மாதிரி வடிவத்தை வந்து திருட்டு யாரோ திருட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ ஆனால் இவரோட ஒரிஜினல் நோபல் பரிசை வந்து குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கொடுத்து வச்சுருந்துருக்காரு ஆனால் இவரோட அந்த நோபல் பரிசோட மாதிரி வடிவத்தை வந்து திருடிட்டாங்க இவர் பார்த்தோம்னா நோபலுக்காக பரிசு சாரி அமைதிக்காக நோபல் பரிசு வாங்கினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸோ நோபல் பரிசு பெற்ற ஏழாவது இந்தியர் அப்படிங்கிற சிறப்பும் இவருக்கு உண்டு கைலாஷ் சத்யமூர்த்தி அவர்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கமலா அமலாக்கத்துறை தலைவர் அமலாக்கத்துறை தலைவராக இருந்த கர்னல் சிங் கர்னல் சிங்கோட பதவி காலத்தை வந்து இன்னும் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீடிச்சிருக்காங்க அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி ஏழுலேருந்து இன்னும் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அமலாக்கத்துறை தலைவர் தான் கர்னல் சிங் இவரோட பதவி காலத்தை வந்து இரண்டு ஆண்டுகள் நீட்டிக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் முதல் ஸ்மார்ட் கவா காவல் நிலையம் ஸ்மார்ட் காவல் நிலையமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆந்திர பிரதேசம் ஸோ ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ளது தான் வந்து ஸ்மார்ட் காவல் நிலையம் அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா ஸோ காவல் நிலையத்தில் யார் இருப்பா ஏசிபி இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஏசிபியில் ஏபி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் காவல் நிலையம்னால் நமக்கு ஆந்திரா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் ஒத்துக்கிறோம் ஆந்திர பிரதேஷ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹஜ் பயண கொள்கை அப்படிங்கிற கொள்கையை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேயே இந்த கொள்கையை உருவாக்கிட்டாங்க ஸோ இதுக்கான குழு குழு அமைச்சு அதுக்கு தலைமை பொறுப்பு வச்சு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறது வந்து ஆஷ்ரஃப் அமனுல்லா அப்படிங்கிறவர் வந்து தலைமை பொறுப்பை எடுத்திருக்கார் ஓகேவா ஸோ ஹஜ் பயண கொள்கைக்கான குழு வந்து ரெண்டாயிரத்தி சாரி அந்த கொள்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேயே உருவாக்கிட்டாங்க அதுக்கான குழு அமைத்து அதோட தலைமை பொறுப்பை பெற்றவர் வந்து ஆஷ்ரஃப் அமனுல்லா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நேதாஜி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இருக்கார் இல்லையா அவர் இருந்த காலத்தில் அவருக்கு வாகன ஓட்டுநராகவும் டிரைவராகவும் அவரோட இந்திய தேசிய இராணுவ அந்த இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் வந்து கர்னலாகவும் இருந்தவர் தான் வந்து நிஜாமுதீன் அவர்கள் இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சமீபத்தில் அதாவது பிப்ரவரி மந்த்தில் வந்து காலமாயிருக்கார் இறந்துட்டார் ஸோ உத்தரப்பிரதேசத்தில் இறந்திருக்கார் ஸோ நேதாஜியோட வாகன ஓட்டுநரும் அவரோட இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் கர்னலாகவும் இருந்தவர்
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் மூணு லட்சத்துக்கு மேலே யார் அதிகமாக வந்து பேங்க்கில் இருந்து ரொக்கமாக வாங்குகிறாங்களோ சாரி பேங்க்கில் இல்லை எங்கே இருந்தும் ரொக்கமாக வாங்குகிறாங்களோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அபராதம் விதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசு சொல்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் மூணு லட்சத்துக்கு மேலே எவ்வளோ வாங்கினாலும் அதே அளவு நீங்கள் வந்து ஃபைன் கட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மத்திய அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி பொது தேர்வுகளை பப்ளிக் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்களே அந்த விண்ணப்பங்களில் மூன்றாம் பாலினத்தை வந்து இணைச்சிருக்காங்க அது எந்த அரசு இணைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பீகார் அரசு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் திருநங்கைகளையோ திருநங்கைகளை வந்து மூன்றாம் பாலினமாக அங்கீகரிச்சிருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஸோ அதுவும் அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க உச்ச நீதிமன்றம் இதை அங்கீகரித்ததுனால பீகார் அரசு வந்து அவங்கள வந்து மூன்றாம் பாலினத்தை வந்து பொது தேர்வு விண்ணப்பங்களில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருநங்கைகளை மூன்றாம் பாலினமாக அங்கீகரித்த ஆண்டு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இப்போ வந்து பொது தேர்வு விண்ணப்பங்களில் மூன்றாம் பாலினத்தை ஆட் பண்ணது எந்த அரசுனா பீகார் அரசு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கடற்படையால் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த நீருக்கடியிலான துறைமுக பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு முறைமை வந்து எங்கே வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா வந்து மும்பையில் ஓகேவா ஸோ மும்பையில் தான் வந்து ஒருங்கிணைந்த நீருக்கடியிலான துறைமுக பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு முறைமை வந்து மும்பையில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஆப்பிள் நிறுவனம் தெரியல ஆப்பிள் ஐஃபோன்ஸ் வெளியிடக்கூடிய அந்த மொபைல் ஃபோன் நிறுவன தயாரிப்பு தொழிற்சாலையை வந்து கர்நாடகாவில் ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஆப்பிள் மொபைல் ஃபோன் நிறுவன தயாரிப்பு தொழிற்சாலை வந்து எங்கே நிறுவப்பட போகுதுன்னா கர்நாடகாவில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே துறையில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு பெற ஒப்பந்தம் போட்டுள்ள நாடு வந்து இத்தாலி ஓகேவா ஸோ இத்தாலியும் இந்தியாவும் வந்து ரயில்வே துறையின் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு பெறதுக்கு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஏற்கனவே ரயில்வேயில் ஏற்படக்கூடிய ரயில்வே பாதுகாப்புக்காக ஒப்பந்தம் செய்துள்ள நாடு வந்து ஜப்பான் ஜப்பானோட ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்கோம் அதே இது வந்து இது ரயில்வே துறையில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்புக்காக வந்து ஒப்பந்தம் செய்துள்ள நாடு வந்து இத்தாலி ஸோ ரயில்வேயில் ரெண்டு நாட்டோட நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒப்பந்தம் செய்திருக்கோம் ஜப்பான் அண்ட் இத்தாலி அடுத்து பார்த்தோன்னா ஏற்றுமதிக்கான வணிக உட்கட்டமைப்பு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த திட்டத்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பட்ஜெட்டில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ப இந்த திட்டம் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து இந்த நம்ம நாட்டிலேருந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க இல்லையா அப்போ வந்து இந்த அந்நிய செலாவணி அதாவது நம்ம நாட்டு காசை வந்து அந்த நாட்டு காசாக மாற்றணும் இல்லை அந்த நாட்டு காசை நம்ம நாட்டு காசாக மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த அந்நிய செலாவணி பண பரிமாற்ற செலவை குறைக்கிறதுக்காக இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஏற்றுமதிக்கான வணிக உட்கட்டமைப்பு திட்டம் அதுதான் வந்து அந்நிய செலாவணி பரிமாற்ற செலவை குறைக்கிறதுக்கு மத்திய அரசு கொண்டு வந்த திட்டம் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பட்ஜெட்ட கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது ஏற்கனவே தெரியும் தட்டமை ரூபல்ல தடுப்பூசி தட்டமை ரூபல்ல தடுப்பூசி பிரச்சாரம் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக மாநிலத்தில் பெங்களூர்ல தொடங்கியிருக்காங்க அடுத்து வந்து காக்கத்தியா சமூக புதுமை படித்தலுக்கான கண்டுபிடிப்பு மையம் வந்து தெலுங்கானா நிசாமாபாத் நகரில் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஹாஹத்தியா சமூக புதுமை படைத்தலுக்கான கண்டுபிடிப்பு மையம் தெலுங்கானா நிசாமாபாத் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பட்ஜெட்டில் இன்னொரு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதான் வந்து டிஜிகா டிஜிகா ஆன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திட்டம் இது எதுக்காக அப்படின்னா தொலை மருத்துவம் மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் வாயிலாக கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த டிஜிகா கான் டிஜிகா ஆன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திட்டம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனம் சட்ட திருத்த மசோதா இந்த மசோதா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதன்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள குர் குர்நூல் குர்நூல் அப்படிங்கிற இடத்துல உள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு வந்து தேசிய அளவிலான முக்கிய கல்வி நிறுவன அந்தஸ்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ எந்த இடத்துல உள்ள நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆந்திராவில் உள்ள குர்நூல் அப்படிங்கிற பகுதியில் உள்ள நிறுவனத்துக்கு எந்த சட்ட திருத்த மசோதாவின் அடிப்படையில் இதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவன சட்ட திருத்த மசோதா இதெல்லாம் ஜஸ்ட் சும்மா ரீட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தொழில் முனைவோருக்கான ஊக்குவிப்பகம் அப்படிங்கிறத வந்து கர்நாடக கூப்பள்ளியில் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க அதாவது இதுக்கு வந்து இந்த ஊக்குவிப்பகம் நடத்துறதுக்கு வந்து நன்கொடை கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னா இந்திய
ஹூப் பள்ளியில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்இ அப்படிங்கிற பாடத்திட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த பாடத்திட்டத்தின் கீழ் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு முதல் பொதுத் தேர்வு நடத்துறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா உள்ள ஜூன்ல ஜூன் அப்படிங்கிற இடத்துல செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் அப்படிங்கிற சர்வதேச பொருளாதார மாநாட்டில் வந்து மோடி நம்ம நம்ம இந்திய நாட்டோட பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகிட்டு இருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலிருந்து பேமெண்ட் பேங்க் அமைக்கிறதுக்கு எந்த துறை வந்து அம அனுமதி பெற்றிருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்திய அஞ்சல் துறை அஞ்சல் துறை வந்து பேமெண்ட் பேமெண்ட் பேங்கை வந்து அமைக்கிறதுக்கு ஆர்பிஐட்ட இருந்து பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் கிளீன் மணி அப்படிங்கிற இந்த திட்டம் எதுக்காக அப்படின்னா வருமான வரித்துறையால் துவங்கப்பட்ட இந்த திட்டம் இந்த டிமான்ஸ்ட்ரேஷன் இந்த கருப்பு பண ஒழிப்பு அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட இந் தான் இந்த ஆப்ரேஷன் கிளீன் மணி அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மின் ஆளுகைக்கான சிறந்த மாநில விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எந்த மாநிலம் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னா ராஜஸ்தான் மற்றும் தெலுங்கானா ராஜஸ்தானும் தெலுங்கானாவும் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மின் ஆளுகைக்கான சிறந்த மாநில விருது மின் ஆளுகைக்கான சிறந்த அதாவது எப்படி கரண்ட் எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான அவார்டு தான் இது இது ராஜஸ்தானும் தெலுங்கானாவும் வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து ஸோ ஒடிசா மாநில ஒடிசா மாநிலத்தில் பார்த்து இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதிகளை சேர்ந்த மக்கள் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதிக பட்டியலில் மாற்றம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் கொண்டு வந்த அந்த அரசியலமைப்பு ஆணையில் இப்போ வந்து திருத்தம் செஞ்சுருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர் ஸோ ஜ நம்ம இந்தியாவிலேயே அதிகமாக ஆப்பிள் கிடைக்கக்கூடிய இடம்னா ஜம்மு காஷ்மீர் தான் ஸோ ஜம்மு காஷ்மீரில் விளைவிக்கக்கூடிய அந்த ஆப்பிள்களை பிரபலப்படுத்துறதுக்காக அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தோட சிஎம்மாக இருக்கிற மெஹபூபா முஃப்தி அவர்கள் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டை வந்து ஆப்பிள் வருடம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்திய அளவில் நடந்த நடப்பு நிட நிகழ்வுகள் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அளவிலும் உலக அளவிலும் இருக்கக்கூடிய நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் வந்து பிப்ரவரி மந்த்தில் தமிழகத்தில் நடந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் உலக அளவில் நடந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தமிழகத்தில் அதாவது கட்டாய தமிழ் கற்றல் சட்டம் அப்படிங்கிற சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த சட்டம் எந்தெந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டுச்சுன்னு கட்டாயமாக தமிழ் கற்கணும் அப்படிங்கிற சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஜூன் பன்னிரெண்டில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதன்படி என்னென்னா நீங்கள் எந்த மொழி பாடத்தை எடுத்து படித்தாலும் தமிழ் தமிழுக்கான தேர்வு வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் தமிழ் மொழியை படிச்சுட்டு அதுக்கான தேர்வும் எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சட்டத்திலேருந்து கொண்டு வரப்பட்டது ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சென்னை உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அப்படி நீங்கள் எழுத தேவையில்லை தமிழ் பாட தேர்வை நீங்கள் எழுத தேவையில்லை உங்கள் மொழி தேர்வை எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கு கொடுத்துருக்கு ஓகேவா ஸோ கட்டாய தமிழ் கற்றல் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா நூறு நாள் வேலை திட்டம் நூறு நாள் வேலை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருது அதாவது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூறு நாள் நூத்தி ஐம்பது நாட்களா மாத்திருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா ஐம்பது நாள் சேர்ந்து நூத்தி ஐம்பது நாட்கள் வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்ப நூறுல இருந்து நூத்தி ஐம்பதுக்கு வந்து மாறி இருக்கு இந்த நாள் வேலை இந்த திட்டம் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு கிராமப்புற மாவட்டத்தில் உள்ள பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு கிராம ஊராட்சியில் வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு வருது அடுத்து பார்த்தோன்னா பிரகன் நாட்டியாஞ்சலி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நடன நிகழ்ச்சி அதாவது வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய நடன கலைஞர்கள் வந்து இங்கே வந்து டான்ஸ் ஆடுவாங்க அதுதான் இந்த பிரகன் நாட்டியாஞ்சலி இதுக்காக அறுநூறு நடன கலைஞர்கள் வந்து கலந்து கொள்கிறாங்க இது எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலில் ஓகேவா ஸோ பெரிய கோவிலில் தான் இவ்வளோ பேர் சேர முடியும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் பிப்ரவரி இருபத்தி நாலுலேருந்து மார்ச் இரண்டு வரைக்கும் நடைபெற்றிருக்கு அடுத்து மீன்வளத்துறை நம்ம தமிழக அரசோட மீன்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்த டி ஜெயக்குமார் அவர்களை வந்து நிதி அமைச்சராக பொறுப்புக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ மீன்வளத்துறையிலேருந்து நிதி அமைச்சராக வர்றது இவர் தான் முதல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மீன்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்த டி ஜெயக்குமாருக்கு வந்து நிதி அமைச்சர் பொறுப்பும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஈஷா மைய அமைப்பு இந்த ஈஷா அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நூற்றி பன்னிரெண்டு அடி உயரம் உள்ள ஆதியோகி சிலையை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த சிலையை திறந்து
அடுத்து பார்த்தோன்னா நம்ம தமிழகத்தில் ஏற்கனவே புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நெடுவாசலில் தான் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ காரைக்கால்லையும் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இதற்காக எந்த நிறுவனத்தோட இவங்க வந்து ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா பாரத் பெட்ரோ ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்தோட ஸோ ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் எந்த நிறுவனத்தோடு இணைஞ்சு செயல்படுத்துகிறாங்கன்னா பாரத் ஹைட்ரோ சாரி பெட்ரோ ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தோட ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டத்தில் சுமார் நூறு சாரி பத்து சதுர அடி அளவுக்கு வந்து நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து தம்ம தமிழக சட்டப்பேரவையில் வந்து முது முதவர் முதல்வர் பதவிக்காக வந்து நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடந்துச்சு இல்லையா அது வந்து பிப்ரவரி பதினெட்டில் வந்து நடந்திருக்கு அதில் நூற்றி பன்னிரெண்டு வாக்குகள் பெற்று முதலமைச்சராக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இவர் வந்து பதிமூணாவது முதலமைச்சராக தமிழகத்தோட பதிமூணாவது முலை முதலமைச்சராக வந்து பொறுப்பேற்றிருக்கார் ஸோ இதில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்ன எத்தனை வாக்குகள் பெற்று அவர் வந்து பெரும்பான்மையை நிரூபிச்சிருக்காருன்னா நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வாக்குகள் ஓகேவா ஸோ பதிமூணாவது முதலமைச்சராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் மிகப்பெரிய போராட்டம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் தான் அந்த போராட்டம் நிகழ்ந்ததில் நான் லாஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வன்முறை நடந்துச்சு அந்த வன்முறையை குறித்த விசாரணை செய்கிறக்கு ஒரு குழு வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அந்த குழு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நபர் விசாரணை குழு அப்படிங்கிறது அந்த குழு அந்த குழுவோட தலைவராக நீதிபதி எஸ் ராஜசேகரன் வந்து ராஜேஸ்வரன் ராஜேஸ்வரன் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் நடந்த வன்முறையை விசாரிக்கிறக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு தான் விசாரணை குழு தான் வந்து ஒரு நபர் விசாரணை குழு இதோட தலைவர் வந்து ராஜேஸ்வரன் அவர்கள் நீதிபதி எஸ் ராஜேஸ்வரன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவர் கையெழுத்திட்ட முதல் ஐந்து கோப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐநூறு மதுக்கடைகளை மூடுறதுக்கு உத்தரவிட்டிருக்காரு அடுத்து வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் குழந்தை பிறப்போக அந்த பெண்களுக்காக நிதி உதவி வழங்குறாங்க இல்லையா கவர்மெண்ட்டு அது வந்து பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபா தான் வழங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க இவர் முதலமைச்சர் ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தி கொடுத்துருக்காரு ஸோ எவ்வளோ இருந்து எவ்வளோ உயர்ந்திருக்கு பன்னிரெண்டாயிரம்லேருந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபா உயர்த்திருக்காங்க ஆறாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு மாத மாதமாக உதவித்தொகை வழங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அதை வந்து ரெண்டு மடங்காக வந்து உயர்த்திருக்காரு அடுத்தது பார்த்தோன்னா உழைக்கும் மகளிருக்கு பெண்களுக்கு வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து இருசக்கர வாகனம் வழங்குறதுக்கு வந்து மானியம் வழங்குறாங்க அதுதான் அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டம் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மானியம் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய இதில் வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மானியம் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா ரெட் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டில் எந்த வேலை கம்மியாக வருதோ அது அதன்படி இவங்க கொடுக்குறாங்க அடுத்து ஐந்தாவதா வந்து மீனவர்களுக்கு வீடு கட்டுறதுக்காக தனி வீட்டு வசதி திட்டம்னு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி எழுபது லட்சம் மதிப்பில் வந்து புதிதாக மீனவர்களுக்கு ஐயாயிரம் வீடுகள் கட்டுறதுக்கு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் முதல் ஐந்து கோப்புகள் நம்ம சிஎம் வந்து கையெழுத்திட்ட முதல் ஐந்து கோப்புகள் அடுத்து பார்த்தோன்னா ஏழாவது ஊதிய குழுவின் அடிப்படையில் அரசு ஊழியர்களோட ஊதிய விகிதத்தை மாற்றி அமைக்கிறதுக்காக ஒரு ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த குழுவில் யார் யார் வருவாங்கன்னா நிதித்துறையோட செயலாளர் கூடு கூடுதல் தலைமை செயலாளர் வருவார் அப்புறம் உள்துறையோட முதன்மை செயலாளர் பள்ளி கல்வித்துறையோட மு முதன்மை செயலாளர் அப்புறம் வந்து பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை அந்த துறையோட செயலாளர் அப்புறம் உறுப்பினர் செயலாளர்னு சொல்லி டாக்டர் பி உமாநாத் இவங்க அஞ்சு பேரும் சேர்ந்த குழு தான் வந்து அவங்களோட அரசு வேலை பார்க்கக்கூடிய ஊழியர்களோட ஊதிய விகிதத்தை மாற்றி அமைக்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மனோன்மணியம் சுந்தரனார் யூனிவர்சிட்டியில் பனிரெண்டாவது கரிசல் திரை விழா அப்படிங்கிற விழா வந்து கொண்டாடியிருக்காங்க அடுத்து மிக முக்கியமானது கீழடி அகழ்வாய்வு கீழடி அகழாய்வு இந்த அகழாய்வு பணிகளை வந்து திருப்பி தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய கலாச்சார அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மகேஷ் சர்மா வந்து உத்தரவிட்டிருக்காரு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மத்திய கலாச்சார துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் வந்து மகேஷ் சர்மா இவர் வந்து கீழடி ஆய்வு திரும்ப தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காரு இந்த கீழடி எங்கே இருக்குன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் மதுரையோட தென்கிழக்கில் பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய சிவகங்கை மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கீழடிங்கிற ஊருக்கு அருகில் வந்து வந்து இந்த அகழாய்வு நடக்குது அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஆதிச்சநல்லூர்ல நடந்துச்சு அந்த அகழாய்வு எந்த அளவுக்கு பெர
திருப்பதி இருக்கு இல்லையா அந்த திருப்பதி தேவஸ்தான அறங்காவலர் குரு உறுப்பினராக புதுசாக பங்க பொறுப்பேற்றிருக்கவங்க யாருனா சுதா நாராயணமூர்த்தி இவங்க வந்து இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தியோட ஒய்ஃபு சுதா நாராயணமூர்த்தி அவர்கள் இன்ஃபோசிஸ் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் இந்த திருப்பதி தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழு உறுப்பினராக வந்து புதுசாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க வந்து சுதா நாராயண நாராயணமூர்த்தி இவங்களுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தார்னா சேகர் ரெட்டி இப்போ வந்து கைது பண்ணியிருக்காங்களே ஏன் ஊழல் புகாரில் வந்து இவரை கைது பண்ணியிருக்காங்களே இவர் இவரை கைது பண்ணதுனால தான் சுதா நாராயணமூர்த்தி வந்து புதுசாக பல புது பதவியேற்றிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்தமஸ் கபீர் அப்படிங்கிறவர் வந்து முப்பத்தி ஒன்பதாவது உச்ச முன்னாள் தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் இப்போ வந்து இவர் வந்து கால இறந்துட்டாரு சோ இவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி அல்தமஸ் கபீர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிசீரியன் முறையில் குழந்தைகள் பெறக்கூடிய இந்த இதை வந்து சர்வே எடுத்திருக்காங்க ஸோ சிசீரியன் முறையில் குழந்தைகள் வந்து அதிகம் பிறக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் என்னன்னு பார்த்தும்போது நம்ம இந்தியா இரண் சாரி தமிழகம் வந்து இரண்டாம் இடத்தை பிடிச்சிருக்கு முதல் இடத்துல தெலுங்கானா இருக்கு ஸோ தெலுங்கானா வந்து ஐம்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் அங்கே பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து சிசேரியன் முறையில் தான் பிறக்கிறாங்க நம்ம தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு சதவீதம் குழந்தைகள் சிசேரியன் முறையில் பிறக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழடி நாகரிகம் சொல்லலையா அந்த கீழடி அகழ்வாராய்வில் இந்த கீழடி நாகரிகம் வந்து எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வு எடுத்திருக்காங்க அது தகவல் எடுத்திருக்காங்க என்னென்னா இந்த கார்பனை வச்சு அதாவது அந்த இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய கார்பன் பகுப்பு ஆய்வில் தான் வந்து இந்த தகவல் கிடைச்சிருக்கு இது கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி தகவல் கிடைச்சிருக்கு ஸோ கீழடி நாகரிகம் வந்து கிமு கிறிஸ்து பிறப்பதுக்கு முன் கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த நாகரிகம் ஸோ இப்போ இந்த கீழடி அகழ்வா அகழாய்வு பிரிவோட தலைவராக இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னா அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் தான் ஸோ வந்து ரொம்ப அமர்ந்து அமைதியாக வந்து இந்த ஆய்வை பண்ணுறாங்க கீழடி ஆய்வை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கீழடி அகழாய்வு பிரிவோட தலைவர் வந்து அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பால் உற்பத்தியில் பால் உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய மாநிலம் வந்து குஜராத் தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பால் உற்பத்தியில் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது வந்து குஜராத் தமிழகம் வந்து பத்தாவது இடத்துல இருக்கு முதல்ல வந்து குஜராத் இருக்கு நம்ம தமிழகம் பத்தாவது இடத்துல அதாவது நம்ம தமிழகத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து முன்னூற்றி கிராம் அளவு பால் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு கணிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடனா நதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நதி அணை வந்து எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளதுனா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ளது திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஆழ்வார்குறிச்சிங்கிற இடத்துல தான் இருக்கு கடனா நதி அப்படின்னு ஸோ நெல்லை வந்து கடனா வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ கடனா நதிங்கிறது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டுக்கான சட்டம் வந்து இரண்டு இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது ஸோ ஜல்லிக்கட்டுக்கான சட்டம் வந்து இரண்டு இரண்டு ரெண்டு ரெண்டுன்னு வர்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இரண்டு பிப்ரவரி இரண்டு வந்து அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உதை திட்டத்தின் கீழே தமிழ்நாட்டோட மின் உற்பத்தி பகிர்மான கழகத்துக்கு ஏற்பட்ட கடனை வந்து அரசு வந்து செலுத்துவதாக முடிவு செஞ்சுருக்காங்க இதுக்காக எவ்வளோ நிதி உதவி ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க இந்த கடனை செலுத்துறதுக்காக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணூர் எண்ணெய் கசிவு எண்ணெய் கசிவு ஏற்படுச்சு இல்லையா சென்னை எண்ணூர் காமராஜர் துறைமுகத்தில் தான் வந்து இந்த எண்ணெய் கசிவு ஏற்படுச்சு அதாவது ரெண்டு கப்பல்கள் மோதினதுனால கடலில் எண்ணெய் கசிவு ஏற்பட்டுச்சு ஸோ அது எந்த துறைமுகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சென்னை எண்ணூர் காமராஜர் துறைமுகம் இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பிப்ரவரி மந்த்தோட தமிழகத்தில் நடந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதாவது நடப்பு நிகழ்வுகள் முடிஞ்சு அடுத்து 